大家好，欢迎来到颗粒英语课堂。今天我们和大家一起来学习一下美式英语音标。我是你们的主讲老师丽丽老师。Hello, welcome to Corley English. Today we will cover phonetic symbols for American English. I'm your second instructor, George Corley. 这节课呢，我们主要有三个学习目标。第一是要大家理解语音标记这个概念，并知道语音标记在英语中的应用。第二，需要大家了解一下当今两套主流英语音标。最后，也是最重要的一条，需要大家熟悉并掌握现代美式英语音标。学好每个音标是需要花一定的时间和精力的，所以请大家学习的时候一定要有耐心。I hope you will stay with us and enjoy our step-by-step -step instruction. Okay, let's get started. Phoneme，也就是英语中的 这里的 这样的一对词称为最小对立体，也就是minimal pair。每一种语言都有一套符号系统来标记音素的发音。比如说，普通话中我们用汉语拼音来标注发音，台湾国语用注音符号来标注发音。而英语中扮演这个角色的就是英语音标。音标是外语学习者学习英语发音的基础。过来这边之后，我问了好多美国朋友，他们说，其实呢，美国人上学时是压根儿不学习音标的。Hey George, a lot of our American friends told me they actually never learned phonetic symbols at school. Is that true? No, we don't really. We just learn by ear using examples. 没错，正如刚才柯老师提到的，美国人在学习英语发音的时候，主要是靠耳朵来听，运用具体单词来掌握发音。美国人本身就是在英语环境中长大的，就像我们中国人一样，好多人压根儿都不懂拼音，但说话、读书、写字都没有问题。美国人是一样的，他们可以不懂音标，但看到英文单词，可以根据音节以及从小养成的发音习惯。很自然地发出大多数单词的正确读音。在一些情况下呢，语音标记甚至对本土人学习自己的母语发音也是一个不可或缺的工具。比如说，汉语中有一些生僻字，不是所有的中国人都能一下子读对的。我们一起看一下下面的几个汉字。第一个汉字，即使是好多母语是汉语的中国人，第一次看到这个字也不能确定它的正确发音。尽管我可以告诉你，这个字的意思是“重马奔腾”的样子。In English, it can be paraphrased as the manner of horses galloping. 然后还可以给你附上形象的动态画面。但是对好多人来说，还是很难读对它的发音。Hey George, I know you've learned Chinese and know a lot of Chinese words. Do you know how to pronounce this character? Uh, no, I'm not sure. 不知道。这个时候呢，我们就需要用到语音符号来标示汉字的发音了。标上拼音号，我们得知这个字念“标”。同样，下面这个字，我可以给你它的汉语解释，告诉你这个字指的是传说中山林里能害人的怪物，也可以给你英文释义。To tell you, it refers to the evil monsters or demons in the woods in Chinese legends. 然后再给你附上一个形象的画面。
但是我们很可能还是不知道这个字该怎么读。George, wanna have a try? I haven't seen that one before. 没见过。我们可以用拼音这样标注这个字的读音。吃。同样的道理，英语中有一些外来语不能像其他单词一样根据拼写来推测它们的发音，因为这类词一般都不遵守英语的发音规则。比如，我们可以看一下这个单词。如果我们是第一次看到它，猜测它的发音。Should it be pronounced Jenner? Uh oh, no. No, that's not it. Or should it be pronounced Genra? 还是不对，但是很接近喽。Oh, it's pronounced genre. 是的，很出乎意料，它的正确发音是 genre. <音>同样，当我们第一次看到这个单词，根据它的拼写，我们可能会这样猜测它的发音。Should we pronounce it crochet? No. Or maybe crotchet. 还是不对。最后发现，其实它应该读成 crochet. Yes, that's right, crochet. I think this one can confuse English speakers too. 最后一个例子，不认识这个单词的同学可以试着猜一下它的发音。是应该读作 debris 呢？ No, that's definitely not it. 还是 debris？ A little closer. 最后，我们出乎意料的发现，这个单词正确的发音应该是 debris. Yes, debris. 这三个单词都来自法语，它们的发音保留了法语的发音。这种情况下呢，即便是母语为英语的美国人，第一次看到它们，也需要借助于音标来掌握它们的发音。Yeah, there are a lot of words like this that we have to memorize as children. Everyone complains about inconsistent spelling in English. 啊哈，英语中有不少这样的单词，即便是美国人学习它们的时候，也只能靠死记。有不少人抱怨他们的发音跟拼写不相符。通过上面的几个例子，我们会发现，在一些情况下，语音标记不仅对外语学习者来说很有帮助，有时候也为本土人掌握自己母语的发音提供了一个很有用的工具。接下来呢，我们来具体的看一下，学好英语音标可以怎样帮我们更高效的学习英语。好多学生曾问过我，丽丽老师，我可不可以跳过音标呢？不学音标能不能学好英文呢？我的回答总是不变的，可以学会，但学好音标可以大大提高学习英语的效率。在当今这个信息化时代，大家可以将各式各样的英文学习应用程序下载到手机或平板电脑上，随时随地的学英文。我们可以试着在必应搜索引擎中输入关键词 English Learning Apps， 也就是英语学习应用程序，点击 Search。我们会检索到很多侧重提高不同方面英语技能的应用程序。市面上的电子词典也是应有尽有，琳琅满目。不管是应用程序还是电子词典，它们的跟读、模仿功能都超强大。Put disinfectant down the toilet to kill any germs. Germ cells containing DNA. 碰到生单词，我们可以从应用程序或电子词典上查到发音。Coronavirus. Coronavirus. Mouse hepatitis virus (MHV) is. 不懂音标。也能靠跟读原声来模仿记忆单词发音，而且现在网络这么发达，大家上网可以找到各种英语学习平台
，上面会有很多英语名师一对一在线为你纠正发音。但是问题来了，有了这些便利条件，想学好英文是不是就可以省去学习音标这个步骤了呢？这个问题的答案是否定的。即便是科技很发达的今天。学好音标仍然是学好英文必不可少的一个步骤。下面我们来具体的看一下，当一个学习者不懂音标时会有怎样的遭遇。如果不会音标，每次你碰到不认识单词，就得一个一个去搜索发音，然后再听个几十来遍模仿发音。而且不是每个单词都可以在网上找到发音，网上也没有哪个老师一天二十四个小时每时每刻在线帮你教音。耗时的网络检索、零碎的单词发音，不可避免的会加重大脑的运转负荷，大大的影响了单词记忆效果。超低的学习效率会让你严重怀疑自己的智商和学习能力，继而会影响你的自信心和学习动力。久而久之，英语学习上会形成一个恶性循环，让你感觉永远达不到自己的学习目标。那么，当一个英语学习者掌握了英语音标后，境遇会有怎样的反转呢？掌握了英语音标后，碰到一个新单词，就可以靠拼读来了解它的发音，整个过程仅需一秒钟。这样你就不必再将大把大把的时间花在跟读模仿上，学习单词的效率自然也就提升了。花在记忆单词上的时间少了，就有更多的时间去提高听说读写等其他方面的技能，日积月累，自己的英语水平肯定会有一个全方面的提高。渐渐的，英语学习上会形成一个良性循环，你会感到自己总渴望学到更多。随着自信心和学习动力的提升，自主学习能力也会不断增强。你会发现，好多知识点其实完全可以靠自学来掌握。长此以往，学习英语的效果肯定会越来越令人满意。我们可以发现，系统的学习英文之前，先花个把小时把音标学会，才是学习英文最有效的方法。总体来讲，音标可以给英语学习者提供一个自学英语的利器。是学好英语的基础，因为毕竟外语能力的巩固和提高离不开长期坚持不懈的自学修炼。接下来呢，我们来简单的了解一下当今比较流行的两套英语音标，也就是 DJ 音标和 KK 音标，分别源自两本发音词典。其中 ，DJ 音标源自英国语音学家 Daniel Jones 根据国际音标所编写的一本英语发音词典《English p r o n o u n c i n g Dictionary》。很明显呢 ，DJ 正是这位语音学家名字的缩写。这部词典目前已经出到第十八版了。二零一五年的时候，还出了第十八版的电子版本，大家可以在 App Store 中买到适用于 iPhone 和 iPad 的应用程序。二零一七年还出了安卓版的，感兴趣的同学们可以下载试用一下。另一套主流音标为 KK 音标，也就是我们学习美式英语经常用到的那套音标。KK 音标源自美式英语发音词典《A p r o n o u n c i n g Dictionary of American English》。这本词典在一九四四年首次出版，是 John Samuel k e n n i n g 和 Thomas A. n u t t 根据国际音标来编写的。因为他们的姓氏都是以 K 开头的，所以这套音标就被称为 KK 音标。作为美式音标的代表 ，KK 音标现在已经被除美国以外的好多国家及地区广泛的采用，包括澳大利亚、菲律宾、台湾等。通常一提到美式音标，指的就是 KK 音标。虽然 DJ 音标和 KK 音标已经被好多国家和地区的英语学习者奉为发音宝典，但不可否认，这两套系统都有各自的缺陷。比如 DJ 音标随着版本的增加，出现了一些多余的注音符号，例如前十三版单用长音符号来区别长元音和短元音。这里我们可以举两对例子来简单的看一下。第一对单词。Beat 和 bet 
中的元音分别为长元音 e 和短元音 e， 单词 look 和 look 中的元音分别为长元音 u 和短元音 o。根据前十三版 D J 音标的规则，第一对单词的音标应该写成 b e a t 和 b e t 第二对儿单词的音标应该写成 look 和 look。我们可以发现，这些版本中长短元音的差别仅仅在于是否带长音符号。Beat versus bit, loop versus look。从第十四版开始。长短元音标记的不同，不仅体现在是否带长音符号，也体现在语音符号形状的不同。比如，根据第十四版到第十八版 D J 音标的书写规则，上面的两对单词的音标需要写成 beat 和 bet、look 和 look。大家可以特别的注意一下长短元音标示方法的不同。Beat versus bit, look versus look. 新的版本中，长短元音的不同虽然标示的更清晰了，但不得不承认这套系统的一些特征是多余的。同样 ，K K 音标也有一些缺陷，比如该套音标是宽式音标，不能准确的表示一些元音的特征。例如，这套音标中单词 boat 的双元音只用一个符号小写 o 来表示，而不是延式音标中的小写 o 加小写 u。同样 ，k k 音标中单词 play 的双元音只用一个符号小写 e 来表示，而不是延式音标中的小写 e 加缩小版的大写 i。这样的书写方式不能很好的展示双元音的特征。还有就是 K K 音标和国际音标 I P A 存在一些违背之处，大多是为了印刷方便，这样就更容易让学习者混淆一些相似音。比如单词 good 中的短元音在国际音标中的写法是这样的，我们可以发现跟字母 u 有一定的差别。而在 K K 音标中写成了缩小版的大写字母 u。这样就和相对应的长元音 u 的写法小写字母 u 很相似，这样就更容易让学习者分不清长短元音了。我们的课程所用的是元学博士柯老师根据现代北式英语的发音特征。结合 K K 音标和 D J 音标的不同版本整合成的一套音标系统，所用的符号均来自国际音标。我个人感觉这套发音系统是最为合理的一个版本之一。一方面呢，它没有多余繁杂的符号；另一方面，它又囊括了现代北式英语的所有发音，同时它还能够很准确地展示各个元辅音的特征。并且这套符号的所有标音符号和当今元学研究所用的标音符号是完全一致的。下面我们一起来看一下这套音标系统。我们可以根据发音方式、发音部位和是否震动声带，将本式英语音标分为不同的组。首先，英语音标整体可以分为元音和辅音两大部分。元音主要是靠震动声带来发音的，发音的过程中气流顺利通过喉头、口腔，而不受阻塞，这样发出的音很响亮，构成音节中的主音。和元音的发音不同，辅音主要是靠牙齿、舌头等发音器官和气流发声摩擦来发音的，发音的过程中气流通过口腔或鼻腔，要受到某个部位的阻碍，发音不响亮，不是构成音节的主音。元音可以进一步分为单元音和双元音，这两组的区别很容易理解。在书写形式上，我们可以看出来，单元音只有一个音素，而双元音有两个音素构成
。单元音可以进一步按照发音过程中舌头在口腔中抬起的部位的不同，分为前元音、中元音和后元音。表格中按照发音的方式把辅音分成了五组，分别为爆破音、摩擦音、色擦音、鼻音、流音和滑音。接下来，我们来具体的看一下每组分别有哪些音标构成。期间，柯老师会附上每个音标的发音，请大家集中精力仔细听一下。Front vowels， 前元音。一，一，二，二，二，二，二，二。Central vowels。中元音，呃，呃，呃，呃，二，二。Back vowels。后元音，呜，呜，呃，呃，哦，哦，啊，啊。Diphthongs。双元音 ，i i a a ow ow o o oi oi stops 爆破音 ，b b。da da ka ka ga ga fricatives 摩擦音 v v v s s z z Africans. 色差音 ch ch j j nasals. 鼻音 m m m m m m liquids. 流音。Glides. 滑音 Y, y, w, w. 好的，谢谢柯老师。建议大家课下多花一些时间，跟着我们的视频反复练习一下每个音标的发音。下节课我们会更深入的学习美式英语中的元音。第二课的具体内容，请大家留意本视频结尾底部右上方的课程内容预览。好了，今天的课程就先到这里，咱们下节课见吧。See you next lesson. Bye.